വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു മീൻ പീരയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മീൻ പീര ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം നമുക്ക് മീൻ പീര ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നെത്തോലി മീനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു അര കിലോയോളം മീന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറിവേപ്പില മൊത്തം ഒരു ആറ് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലൊരു നാലെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങ ഒരു മുക്കാൽ തേങ്ങ ചെരവീതാണിത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫുൾ തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം മാറ്റിയത് ഒരു രണ്ട് വലിയ വെളുത്തുള്ളിയാണിത് പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി പിന്നെ ബാലൻസ് ഉള്ള രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചത് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പീസ് കൊടമ്പുളി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് വെള്ളം മതിയാവും പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പം ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇനി രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ അരപ്പിന് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞപ്പൊടി ഇനി ഇത് ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്നുള്ളൂ മൊത്തത്തിൽ പേസ്റ്റ് പോലെ അരക്കണ്ട നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറകിലേക്ക് കറക്കിയെടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് പോലെ അരയ്ക്കാൻ പാടില്ല അത് പീര പോലെ ഇങ്ങനെ കിടക്കണം മീൻ പീര ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി സവോള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളി കറിവേപ്പില പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കുതിർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊടമ്പുളിയാണ് ഇതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിച്ചത് ഉലുവ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണിത് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ചത് കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം ഇനി മീൻ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താണ് അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ ഉപ്പ് അധികമായി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറി ഒട്ടും കൊള്ളത്തില്ല ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ഇട്ട് ഇളക്കി മീൻ പൊടിക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും നമ്മുടെ കൂട്ടെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തോണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതിയാവും ഇനി ഞാൻ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുവാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് മസാല ഇട്ട് വറക്കുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല ഇതിന് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മഞ്ഞപ്പൊടി കുറവാണെന്ന് തോന്നുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ചിലരാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് ആ പച്ചമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് മാത്രം ചേർത്തിരിക്കുന്നത് മുളക് പൊടി വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് അതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്നാണ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം പിന്നെ പച്ചമുളകിനേക്കാളും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന കാന്താരി മുളകിനായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ചേർക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അരിഞ്ഞ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ചിലർക്ക് അങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല അപ്പം മൊത്തം ചതച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുക ഇതായിരിക്കും കുറേ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നല്ലതാന്ന് തോന്നിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം വൈകി ഇ
ഒരുപാട് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ മീൻ മൊത്തം അങ്ങ് പൊടിഞ്ഞു പോകും വെന്ത് അങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് നേരവും നമ്മുടെ വെള്ളം വറ്റി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ മീൻ മൊത്തം പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ആണെങ്കിൽ തേങ്ങയ്ക്കകത്ത് നിന്നും പിന്നെ മീനിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നും കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അത്രയും വെള്ളം മതിയാവും ഇത് കുക്കാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തം കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പം ഒട്ടും വെള്ളം വേണ്ട നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം പിന്നെ ഒരുപാട് ഇട്ട് ഇളക്കാനും പാടില്ല ജസ്റ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നീക്കി ചോട്ട് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും അപ്പം ആ വെള്ളം താഴോട്ട് താന്നു പോകും നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പൂൺ ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ വെള്ളം മൊത്തം അങ്ങോട്ട് വന്നോളൂ എന്നാലും ചോട്ടിലൊട്ടും പിടിക്കത്തുമില്ല പിന്നെ പാത്രം എടുക്കുമ്പോൾ മൺചട്ടി ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ചോട്ടിൽ പിടിക്കത്തില്ല ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം കൂടെ അടച്ചു വെക്കണം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചാൽ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വറ്റിപ്പോവുകയും ചെയ്യും ഇത് വേകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചോട്ടി പിടിക്കാനും തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ മീൻ കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒട്ടും വെള്ളമില്ല വെള്ളം മൊത്തം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മീനൊന്നും പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഞാൻ ആദ്യം കുറേ ഇട്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് അടച്ചു വെക്കുവാണ് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആവിവെള്ളമൊക്കെ അതിനകത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഞാൻ ഇത് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അടപ്പൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് ആവിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മണ്ടയിലേക്ക് ഇനി നമുക്കിത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണേലും കഴിക്കാം കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നത്തോലി ആണെങ്കിൽ വലിയ നത്തോലി എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ അത് നടുവേ മുറിച്ചിട്ടിരിക്കുമായിരുന്നു നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ചെറിയ നത്തോലിയെ കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതൊന്നും മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നത്തോലിക്ക് പരം വേണമെങ്കിൽ മത്തിയുടെ ചെറുത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ ഏത് മീൻ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ സെയിം റെസിപ്പി ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം ബായ്